Hello， 大家好，我系毛毛。咁最近咧有好多观众都问广州推荐买咩手信啦。今日咧我系准备咗十一间店推荐俾大家嘅，分别位于广州嘅荔湾区啦、越秀区同埋海珠区嘅。咁详细地址咧我会一如既往咁放喺视频下方嘅介绍入面嘅。咁我哋出发买手信啦 ，Go！ 呢度南华中路呢间咧系成珠食品。咁鸡仔饼应该好多广州嘅观众都知道啦。其实正宗嘅鸡仔饼咧系叫做小凤饼嘅。咁一八五年嗰陣時咧，五氏家族咧就喺成珠館入面咧創造咗小鳳餅啦。咁到一八八五年啦，梁殿華接手之後咧，將佢改名為成珠樓。而小鳳餅咧，因為喺民國三年嗰陣時咧，申請咗註冊商標，所以咧後期嗰啲模仿者咧，全部改名為雞仔餅。當然佢個樣係有啲似雞仔嘅。咁一九六零年之後咧，就公司合營，梁氏退出，成珠樓咧就做咗國有企業。咁啊，到咗一九八五年十月啦，成珠樓呢就一場大火吞沒咗啦，而且仲成為咗廣州鬼故事嘅主角，當然就更加被老廣熟知啦。結咗業之後呢，總經理帶住班員工呢喺原址嘅對面開咗呢間成珠食品。呢度營業時間呢，早上八點半到夜晚七點鐘嘅。呢度因為比較舊式，所以上樓梯級嘅，上嚟嗰時就住一下啦。仲有其他誒熱圖黃酥啊、夜黃酥咁樣嘅月餅都有添。如果小鳳餅嘅話咧，嗱咁佢金裝咧係兩百克嘅，十八蚊；而袋裝咧四百克咧係三十蚊嘅。如果要送人揀靚仔啲嘅盒裝咧，就加一蚊啫，三十一蚊都係四百克嘅，保質期六十日。咁如果買得多嘅話咧，仲可以袋下發貨添喎，自己掃碼落單就得啦。呢度寄走，好方便嘅啦已經。嗱，我哋買嘅咧係兩百克嘅金裝包裝咧，就好睇嘅。咁我覺得好適合送人啦。咁其實其他包裝啊嗰啲咧係一樣味道嘅啫。咁佢日期非常之新鮮嘅喎，呢、這個係一月十三號啊，其實今日嚟噶，即日啊。咁啊，後邊仲有少少呢啲營養成分，呢啲全部都有標註好噶啦，非常之正規嘅，係放心送俾人。咁我哋試個味道咯。嗱，拆完包裝之後咧，就係、是、咁樣嘅，已經寫明曬嗰啲材料啊、保質期啊、淨重量啊，好正規嘅。我哋講緊試過味啦。咁佢表面咧就有好多瓜子啊、芝麻嘅，睇到都覺得佢夠曬香脆啊，聞起身都好香脆嘅，做得唔會話太厚嗰種嚟嘅。好啦，我哋食咯，真係十分之香脆啊！咁佢入面白白地色嗰個咧係冰肉嚟嘅。咁樣製作完之後咧，一啲都唔覺得油膩啊，完全冇肥膩感噶，而且一啲都唔黐牙，價格有實惠喎。我覺得作為手信嚟講咧，非常之抵推薦啊！咁除咗成珠食品之外咧，仲有呢家成字餅家。咁佢比較出名嘅咧係金掌原味小鳳餅同埋南乳雞仔餅。呢間店咧，創辦人係盧師傅，二零零九年嗰陣時咧就做咗成珠樓嘅製餅師之一嘅譚門師傅。嘅仔嘅徒弟，咁後嚟咧佢就開咗呢間成字餅家啦。呢兩年咧就特別受歡迎啦。雖然宣稱話係老字號，但其實咧我就唔見佢開咗幾多年咯。不過我未食過嘅，我以前因為一直都食開阿成珠嗰間嘅。咁佢呢兩隻味咧，分別就係南乳雞仔餅同埋金掌小鳳餅啦。我啊幫大家試試水啦。啫排到我哋啦，佢嘅金掌原味小鳳餅咧係圍到四十八蚊二百五十克嘅，咁如果係嗰只雞仔餅嘅話咧係三十五蚊五百克，即係一斤裝啦。咁分咗話第四代師傅同埋第二代師傅咁樣嘅，金掌嘅咧就係第二代師傅，咪一共係一個裝餅一個賣餅，所以速度咧就並唔算快嘅。後台咧佢即時製餅㗎啦。呢只有冇得試食一下呢只平嘅呢只。O K。哎呀，你呀，你呀，你呀，叔叔就要等我一下，哎，你大爷吹我。你你睇一俾佢話試食，其實大家都未食過嘅，所以就個個問佢攞嚟試一下。好啦好啦好啦好啦，快啲啦！派完就係時候收錢啦。可以啦。目嚟咧，收錢。四廿八啊！好，傾城消費完啦。嗱，呢只咧就係成字餅家出品嘅南乳雞仔餅啦。咁食過之後咧，我就覺得佢係偏肥嘅，口感咧係軟嘅，麥芽糖咧都放得有啲多，好明顯嘅黐牙
，有啲油膩咯，感覺唔算好正宗。咁呢個咧就我哋買嘅半斤裝金掌小鳳餅，四十八蚊半斤嘅，即係圍到九十六蚊一斤啦。咁啊貴過成豬兩倍有多啦。咁我哋而家又試一下個味道。咁啊試過啦，而家金掌小鳳餅咧口感係屬於硬身嗰種嚟嘅，佢餅身做得比較薄，咬起身咧又好香脆，唔黐牙啦。味道係甘甜嘅，而且好獨特咁樣咧，杏仁味好濃郁，確實係幾好食嘅，可以稱之為係我食過最好食嘅雞仔餅啦。不過價格咧都係天價喎，九十六蚊斤喎，你知道？所以咧，總的來說咧，成字餅加平嗰只雞仔餅咧，係諗都唔諗，完全不在考慮範圍嘅。咁如果話唔在意價格啦，淨係考慮味道嘅話，我係會推薦成字餅家嘅金掌小鳳餅嘅，誒、呃、真係太貴啦。咁如果係鍾意誒舊陣先嘅味道，亦都比較在意性價比嘅話呢，我會更加推薦成珠食品。咁個人呢，亦都係更加鍾意成珠嘅出品啦。我哋去下一間手術店啦 ，Go！ 咁要收手信店推薦嘅話，就總是清遠啦。呢間呢係大南路店，位於北京路附近嘅啫。咁我一般咧係過嚟買蛋黃鹹肉粽嘅，咁如果想食好啲嘅呢，就可以買其他貴嗰幾款啦。最平嘅鹼水粽呢係五蚊雞嘅，蛋黃鹹肉粽呢係九蚊雞，最貴嘅至尊粽呢係二十七蚊嘅。咁佢最大嘅優勢呢係仲可以做抽真空，抽咗真空之後呢，常温呢就可以擺幾日，如果放冷凍呢，擺成個月仲得嘅，真係非常之適合做手信啦。內地嘅觀眾咧，直頭可以買抽裝空包裝郵寄翻去就得啦。咁如果係諗住郵寄嘅話咧，記得我關注一下佢嘅公眾號啊，就可以直接落單噶啦。由早上七點鐘開到夜晚九點鐘，大排長龍啊！一個蛋黃鹹肉粽咧，解唔解開嘅？解開。這個粽子超好，嗯，这是什么粽子？咁啊，隔篱咧仲有个细店仔嘅，摆咗三张台，加埋户外嘅呢一张，一共四张台，喺度现场食埋都得嘅。嗱，蛋黄咸肉粽价值九蚊鸡嘅，啲粽叶味好香嘅，绿豆都睇到俾得好多，煲得好淋噶啦已经。讲紧食啦，俾料非常之足嘅，咁啲糯米吸收咗粽叶嘅香味之后咧，好好食啊！而且绿豆够晒沙，咸蛋黄咧亦都够晒油。真係非常之好食，成個搭配咧好傳統嘅味道，亦都係非常之傳統，有俾咗豬肉啦、鹹蛋黃、綠豆，而且俾嘅量咧好足。我哋去下一間，咁白天鵝咧競爭住廣州嘅歷史啊，佢嘅點心咪帶唔走啊，但美食屋呢度嘅點心你就可以帶走啦。咁推薦嘅咧係佢嘅薩其馬啦，同埋拿破崙嘅，咁啊佢仲有好多西點嘅，啲小包包作為早餐啊咩剩就可以啫。佢沙琪馬咧，同埋拿破崙咧，如果三盒裝咧，二百零八蚊嘅，但係單盒裝係抵好多嘅，而且個保質期冇咁長咯，單盒裝只需要五十二蚊嘅啫。咁個保質期咧，一般咧就只有兩日。嗱，如果沙琪馬就耐少少，可以食七日嘅，最好五日之內咧就消滅咗佢。嗱，不愧係我最愛嘅白天鵝，真係買咩都減五十蚊。先話過嚟帶走我嘅小零食啦。咁啊，之前拍過兩期食啦，今次就唔拍食波，嗰度打包翻去邊飲茶邊攤，我哋去下一間。咁荔灣區嘅手信街唔少得蓮香樓啦，我哋咧就嚟到咗位於上下九嘅蓮香樓總店。咁啊，無論幾時都唔旺場嘅呢度，就算唔係中秋節咧，日日都有得買月餅噶啦。咁啊，除咗買月餅之外咧，佢亦都有袋裝嘅蓮蓉出售嘅。咁啊，各式口味都有啦，低糖、滿糖嘅都有嘅。咁啊，仲有好多餅類啊！咁啊，呢度啲裝修都叫做幾廿年冇變過㗎啦，格局都差唔多，但係依然都係咁旺場。咁佢呢度都有賣埋臘味嘅，咁啊，你更加推薦嘅係另外一間，始終佢係做餅起家嘅。蓮香樓咧推薦買嘅咧係老婆餅同埋咖喱餅，咁啊咖喱餅有好多口味嘅，根據個人喜好揀餡啦。咁啊，有呢啲冬蓉酥啦、椰絲酥啦。同埋有比較特別嘅五仁叉燒酥，個人咧就比較中意嘅係蛋黃蓮蓉酥，咁佢可以買個紙盒仔嘅，咁咧就可以每個口味都買少少啦。蓮蓉酥啊，啊，要細只係嘛？啊，細只得啦，誒，俾多個老婆餅啊
老婆餅賣曬啦。老公餅其實一樣鹹，只不過老婆純甜嘅，老公鹹鹹甜甜。就呢個先啦，咁就嗯。嗱，老婆餅係賣曬啦，所以咧就起提咗一個冷按年容縮價值百蚊雞嘅。我哋嘅觀眾咧，仲可以喺門口度發快遞，直接就達屋企嘅。打安蓮蓉酥咁啊，要嘅係細嘅八蚊一個。蓮蓉咧就好香，皮亦都夠曬酥，係童年嘅味道啊，真係非常之推薦。我哋去下一間，廣州手信梗係唔少得皇上皇噶啦，臘味呢呢，又好帶酒，又多做法，炒又得，蒸又得。搭配碗白飯啊，就已經好正啦。咁我哋嚟嘅咧係位於上下九嘅皇上皇老店，咁門口咧就有賣散腸嘅，而家咧係二十八個八一斤嘅。散腸點解咁多人空腸呢？皆因佢雖然直接蒸咧就有啲肥，不過如果佢嚟攞嚟炒嚟食咧，炒糯米飯啊，好正啊！咁啊，呢個肥度啱啱好啊嘛。嗰啲係有幾多成？散腸咧大概係五分嘅。咁我個人咧就比較中意瘦一啲，所以一般咧我係會揀二百臘腸嘅。嗱，二百臘腸咧半斤咧就四十一個六嘅，咁啊但係好襟食嘅一包。如果話一兩個人咧食一年半載都行埋嘅。咁佢入邊仲有好多品種可以揀，全憑自己口味啦。有禮盒裝添，送禮俾人好睇嘅呢種。凤凰蛋盏咧都好正嘅，六十八蚊一包，有六粒装啦，已经三百克嘅。咁佢仲有一个细包装嘅，就两、是、粒装，一百克二十二蚊嘅。话晒皇上皇咧喺量产腊肠界入面咧都算系最 top 嗰个噶啦。嗱，袋装呢啲抽针孔嘅就拎得走啦。而家真系秋风起食腊味啊，腊肉好啱时候啦。咁亦都有啲唔係袋裝嘅，直接咁樣賣酒嘅，稱酒稱酒。以前阿爺爺嫲嫲最中意咁樣稱住酒嘅啦。哇！喺佢而家擺曬啲臘鴨啊，呢出嚟好正啊，個味勁香啊，真係。啲臘啊真係好正。仲有啲臘魚腩嘅，呢比較少見啊，真係。啲部位分得好細。咁上面咧就有金華火腿添喎，火腿仲有切咗同埋未切版嘅。咁啊斷筋稱嘅。哇！呢度有啲板鴨啊、五豬頭啊，哦，同埋呢啲臘白架，咁啊超級多人啊！唔好唔記得喎，今日係咁昨日嚟嘅咋，佢真係無論幾時都咁繁榮噶。咦，其實佢啲煲仔飯都好食嘅，佢而家擺飯咗出嚟賣，有啲誒鹹魚咯、麻油、紅魚呢啲，可能真係秋風起啊，臘肉啊擺曬出嚟咁樣，好有購買肉啊！散腸啊，真係人流冇時停啊！一個唔覺眼咧，出翻嚟見到仲長咗添啊！咁而且好多都係粵語口音嘅喎，係本地人嚟㗎。咁買得多嘅話咧，直接隔離呢度咧就可以打包發貨翻屋企啦，唔使嗰幾拎。佢仲提供埋箱仔俾你添㗎，快遞袋、快遞箱一應俱全啊！直接喺度支付埋運費啊！你喺屋企坐響你嘅臘腸臘肉到貨就得啦。我哋去下一間，周星食品。咁啊，最出名嘅咧係佢嘅馬蹄粉，好多年嘅老字號啦。我自己做椰汁千層糕嗰時咧，都會過嚟買嘅，買翻呢個牌子。呢間嘅馬蹄粉咧比較細，開粉嗰時唔會結塊，所以如果有興趣自己整糕嘅話咧，就建議買啲翻去試一試啦。咁五百克一斤裝係三十蚊嘅，亦都有半斤裝十六蚊二百五十克嘅。咁啊，整好咗嘅成品咧都有嘅，各式馬蹄糕每件六百克啊，十三個半就得啦。呢度咧系龙津西路一百八十七号，呢间咧就系英记食店啦，几十年嘅老字号啊！一般过年前嗰几日咧都会大排长龙嘅，咁我推荐佢哋嘅蛋散啦、千层酥果啊，同埋煎堆，咁啊呢啲咧都系好特色嘅本土特色手信啊，咁啊特别推荐海外嘅观众过嚟试一试嘅。雖然以前咧，我係會屋企選擇自己炸，不過因為而家屋企老一輩唔喺度啦，所以我就會更加傾向於直接買咯。買還買啊嚇，記得要裝好袋，封好厚，唔好收潮。如果封得好厚咧 ，keep 得好咧，一般室温咧係可以擺兩三個星期嘅。嗰度一斤蛋散好多噶啦。如果千層蔬果咧，呢度係三十三蚊一斤嘅，咁啊煎堆嘅話就三十八蚊一斤，蛋散咧二十二蚊一斤，咁蔬果仔咧二十蚊一斤，其實種類比較多嘅，佢糕嗰啲都有嘅，各種虎絲糕啊、紅豆糕、馬蹄糕
。咁佢唔係話就係過年嗰陣時候有得賣呢啲嘅喎，佢係一年三百六十五日，日日都有得賣噶。係咪做咗幾十年嘅老字號啦？剩十蚊蛋。斤嘢都冇你啦。系，到时再过嚟买又系啦，而家仲早啊嘛。仲有乜嘢嘅？不晒千情。啊，不晒千情。千层叔哥俾五只就系啦。五只。嗯。好啦，咁啊消费完毕啦，一共咧系买咗十七个三嘅。咁呢度系精准到毫子噶，喺人哋薄利多销，好实际嘅街坊生意。南乳味嘅蛋散买咗十蚊计嘅呢度，份量都 OK 大噶啦。咁啊炸得好酥脆嘅呢啲，入面有啲黑芝麻咁样，非常之香，好传统嘅炸物啦。我哋讲緊食啦。咁啊蛋散咧，有时中意打成蝴蝶结，亦都有时中意成块咁嚟嘅。我试住呢块先啫。咁形态咧就唔影响佢嘅口味嘅，好浓嘅南乳味啊，而且非常之酥脆，即系一如既往咁推荐佢啊。嗱呢啲就蝴蝶结嗰种形态啦。细嗰时就好中意攞埋一张台度，大家喺度好似绑嘢咁绑下绑，因为佢最容易整噶啦，算系。千层酥角，亦都叫做炸油角啦，好传统嘅炸物啦，又系。咁佢咧就成只饺子咁嘅样嘅，咁我哋话不多说，讲紧食啦。咁呢间嘅千层酥角咧，最大嘅声系咩咧？唔会漏啊！咁佢摆咗好多椰子啦、花生啦、芝麻啦，同埋有少少红豆嘅。個千層酥咧做得真係好酥脆噶，勁中意食啊！因為外面好不知名嘅餅鋪咧，就好中意整到好甜，中意落好多砂糖。呢間咧就唔會，非常之推薦食嘅。咁佢層次感真係好豐富嘅，都肉眼可見嘅好多層。之後要推薦嘅呢間咧就屬於比較暗黑料理啦。咁啊嚟廣州揾食嘅，成日都會食到啲上火氣、油鍋氣嘅嘢啦。咁呢個時候咧，就梗係整翻支涼茶嚟下一下火。我推薦嘅咧係扮沙，因為效果超強啊！特別係未飲過嘅外國朋友話，一定要試一下個扮沙。咁佢咧係唔同大馬嗰種有少少甜味嘅涼茶喎，係我哋廣州獨有㗎。咁啊，先而家扮沙嘅話咧，有杯裝嘅，亦都係有支裝嘅。杯裝我就十一蚊啦，支裝我就十三蚊嘅，仲有啲家庭裝、特大裝。我哋整翻杯扮沙嚟試一下就得啦。杯裝冇蓋嚇，嗯，冇蓋㗎，明白。嗱，杯裝咧就冇蓋嘅，有冇鼻屎㗎？而家，誒 ，thank you。嗱，好多本地人都會過嚟買翻杯嚟下下火嘅。咁除咗杯裝咧，其實佢仲有二奶罐裝同埋樽裝嘅。咁啊，建議未飲過嘅各位朋友仔就買瓶裝啦，因為你覺得太苦嗰陣時咧，可以冚埋個蓋，冷靜一下再飲過。而家我哋就飲完啦，我哋去下一間。咁接下嚟要介紹嘅咧就唔係一間店，係成條手信街啊，一德路海美光伏批發街。咁呢度各式各樣嘅海美光伏都有噶啦，集合咗全國甚至係全世界嘅海美光伏。如果係買嚟過年嘅話咧，梗係肯定唔少得瑤柱啊、蠔柱同埋魷魚嘅啦。瑤柱嘅話咧又有分乾貝同圓貝嘅，咁啊呢啲都有分國產同埋誒進口嘅。苗柱呢，就味道淡一啲，原貝呢，就味道濃郁一啲，價格呢，就係幾廿蚊到幾百，大幾百蚊都有嘅。咁至於蠔柱呢，亦都係有分國產同埋進口㗎啦。咁啊進口呢，一般係食個味道嘅，味道靚啲，濃郁啲。咁啊國產嗰啲呢，就會大隻啲，食口感嘅。咁啊有分乾嘅同埋濕嘅。咁啊就算係乾嘅國產蠔柱呢，其實手感都係有啲淋身嘅。咁呢啲咧係佢新鮮嘅證明嚟嘅啫。至於魷魚嘅話咧，反而係進，反而係國產嘅咧，比進口嘅會更加優秀喎。因為國產嘅魷魚咧，口感會比較爽一啲，而進口嘅魷魚咧就會偏硬，即係嗰句冇牙食啊。咁啊，價格嘅話就百零蚊啦，到兩百零蚊到嘅啫，呢、這個幅度好細嘅。其實對於海美乾貨呢啲嘅話咧，如果要話帶翻去咧，就要諗清諗，研究好入境嗰陣時候可以帶啲咩啦。因為每個國家嘅規則咧都唔同嘅。咁如果自己中意煮嘅話咧，係非常之建議你哋買一啲翻去試一試自己烹調嘅。因為喺一德路呢度咧，可以買到比較好嘅質量，但係價格又比較實惠嘅喎。特別係近年啦，好興買嗰啲魚仔盤菜。其實講真啦，無論做咗幾十年嘅大牌，第一或新興嘅名牌大酒樓出品咧，都非常之一般啦我就建議自己煮會好食好多。
。咁我對呢個行業其實比較清楚嘅。咁等我上晚訓啦，可能會詳細講解一下啦。咁我哋主出發去下一個手信店啦。最後咧，我哋要介紹嘅係一間新興嘅餅店，咁佢有好多分店嘅。我揀嘅咧係位於黃沙地站領展廣場入面嘅分店，呢度咧就靠近永慶坊啦，亦都靠近沙面上下九，方便大家玩完之後咧買餅領走嘅。入去啦，呢間咧就係包師傅糕點啦。咁呢間領展廣場分店咧人流唔算特別大嘅，所以買起身比較舒服啲。呢間小貝好好食噶，咁有各式各樣嘅小貝啦。我比較中意食嘅咧就海苔小貝。我曾經好中意佢呢度嘅蝴蝶酥嘅，不過已經榮幸落架啦。咁聽講好多香港嘅朋友仔都中意揾人喺深圳度代購買翻去嘅喎。咁缺點咧就是、因為現制嘅冇加啲咩奇怪嘢，所以放唔擺得太耐，一般都係擺得個兩三日嘅啫。名廚咧，你睇住佢整嘅。咁啊，護嚟嘅口感比較厚實咯，我覺得呢個新品還可以啦。咁除咗護嚟舒服呢個新品之外，仲有一個係護嚟蛋塔嘅蛋塔，反而好食唔少喎。我哋會點翻個試俾你睇下嘅。你可以唔得睇，再睇手機。啊，是的。還需要其他的嗎？不用啦。好，我哋一下就俾需要打通。合計消費咗十一蚊一毫。啱好蚊咗。新品魚泥蛋塔，我口嘅魚泥啊，咁千層酥咁樣嘅塔皮啦。咁啊，食啦食啦。嗱，睇到咧個酥皮咧係非常之酥脆嘅。咁佢原來入邊咧係有原本嘅普通蛋塔餡料嘅喎，咁啊非常之滑，打味好香。上面嘅護泥餡咧亦都非常之軟嘅，唔係啊。硬嗰種嚟㗎，所以食起身口感好豐富，味道好好，一啲都唔會話甜膩嘅。咁啊，相對於嗰個泥雪芙咧，就比較個護泥硬嗰啲。呢、這個軟好多嘅，呢、這個好食，呢、這個正，真心可以推薦一下。嗱，海苔小貝顏值好高嘅，表面咧係滿滿嘅海苔，肉松，仲有少少芝麻。小貝咧就好鬆軟，入面咧有滿滿嘅沙律醬，甜甜地嘅。咁佢外面嗰啲海苔同埋啲肉松咧就好酥脆，咁整體嚟講非常之有層次感。不過又紅包全國啊！好啦，咁今日呢十一間手信店有冇講到你嘅心水店呢？有冇睇到你心入肉呢？咁啊，中意我視頻嘅話咧，記得點擊關注頻道啊，點個 like 分享俾朋友仔。今日嘅視頻咧就到此為止啦，下週見，拜拜。